পৃথিবীতে যত ক্যাটাগরির গাণিতিক সমস্যাই হোক না কেন সবগুলোর উদ্দেশ্য আলটিমেটলি একটাই সেটা হচ্ছে কোন একটা সাংখ্যিক মান বের করা হোক সেটা ক্যালকুলাস ডিফারেন্সিয়েশন পারমিউটেশন কম্বিনেশন তোমাদের বীজগণিত জ্যামিতি যেটাই হোক না কেন সবগুলোর ওভারঅল একটা সমাধান বা উত্তর হচ্ছে একটা সাংখ্যিক মান তাহলে আমরা যদি সংখ্যায় যদি না চিনি তাহলে কেমন হয় তাহলে আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা আজকের পর থেকে যে কোনো সংখ্যা দেখলেই তোমরা চিনে যাওয়া যে কোনটা কি ধরনের সংখ্যা সংখ্যার মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ আছে হয়তো আমরা অনেকেই জানি না কোনো সমস্যা নেই আজকের পর থেকে তোমরা সব কিছু বিস্তারিত জানতে পারবা সালামু আলাইকুম আমি দিদার আজকে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক প্রকার সংখ্যার ব্যবহার রয়েছে সেই সংখ্যার মধ্যে যেমন সবগুলাকে সবগুলাকে ওভারঅল একসাথে আমরা বলি বাস্তব সংখ্যা এইবার এই বাস্তব সংখ্যার প্রকারভেদ হচ্ছে আবার দুই রকম একটা হচ্ছে মূলত আর একটা হচ্ছে অমূলত এ তোমাদের বিশেষ করে নবম দশম শ্রেণীর জন্য এই অমূলত সংখ্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ওভারঅল সিক্স থেকে সেভেন এইট নাইন পর্যন্ত টেন পর্যন্ত যতগুলোই বলো সবার জন্য এই ওভারঅল এই ক্যাটাগরি সবগুলো খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই রিলেটেড অঙ্ক তোমাদের দেওয়া থাকে এবং বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার মধ্যে এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার হয় কিন্তু আমি চিনতে পারি না বিদায় অঙ্ক করতে আমাদের খুবই ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয় তাহলে চলো প্রথম আমরা মূলত সংখ্যা যাব এরপর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক ও মূলত সংখ্যাতে যাব ও মূলত সংখ্যাতে যত যদিও ক্যাটাগরি কম তারপরেও কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইটা থেকে অনেক এম সিকিউ পরীক্ষার মধ্যে এসে থাকে সেটা হোক এস এস পরীক্ষা সেটা হতে পারে টেস্ট পরীক্ষা সেটা হোক হতে পারে জবের যে কোনো পরীক্ষায় তাহলে প্রথমে আমরা মূলত সংখ্যা দিয়ে শুরু করব তাহলে মূলত সংখ্যাটা কি স্যার এবার মূলত সংখ্যা হচ্ছে যে সংখ্যা সমূহকে পি ডিভাইডেড বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় মাথার উপর দিয়ে গেল না আচ্ছা একদম ইজিলি বুঝাই দিই সাপোজ আমি জাস্ট উদাহরণের সুবিধার্থের জন্য আপনাদেরকে এটা বোঝাবো পি ডিভাইডেড বাই কিউ আকারে প্রকাশ বলতে কি বোঝাচ্ছে আসলে পি ডিভাইডেড বাই কিউ বলতে যে কোনো সংখ্যাকে যখন আমরা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারবো তখন সেটাকে আমরা পি ডিভাইডেড বাই কিউ আকার বলি উদাহরণের জন্য বলি জাস্ট ফর এক্সাম্পল মনে করেন আমি ফোর দিলাম ফোরকে আমরা ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারবো কি না ইয়াস অবভিয়াসলি আমরা লিখতে পারবো কিভাবে এই যে সিক্সটিন ডিভাইড বাই ফোর ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পেরেছে জাস্ট ফর এক্সাম্পলের জন্য দিচ্ছি আমি এগুলো এগুলো এক্সাম্পলের জন্য দিচ্ছি যেমন মনে করেন আমি একটা পি ধরলাম এটি কিউ ধরলাম তার মানে পি ডিভাইড বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারলাম সিক্সটিনকে ফোর ধারা ভাগ করলে ফোর চলে আসে তারপরে মনে করেন আমি যে কোনো একটা সংখ্যা নিলাম সেভেন সেভেন কি কি আমরা পি ডিভাইড বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারি অবশ্যই পারি এভাবে ফোরটিন ডিভাইড বাই টু এটাও পারবো আমরা ফোরটি নাইন ডিভাইড বাই সেভেন এটাও পারবো আমরা আরও অনেক 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 এক্সাম্পল রয়েছে সেভেনটি ডিভাইডেড বাই টেন এইভাবে আমরা সেভেনকে পি ডিভাইডেড বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারি এগুলো জাস্ট ফর এক্সাম্পলের জন্য আমি বুঝালাম পি ডিভাইড বাই কিউ আকারে তাহলে যদি কোনো সংখ্যাকে যখন আমরা পি ডিভাইডেড বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো তখন সেটাকে আমরা কোন সংখ্যাতে ক্যাটাগরাইজ করব সেটাকে আমরা মূলত সংখ্যা বলবো মূলত সংখ্যার মধ্যে আবার দুইটা প্রকার বেদ আছে একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা আচ্ছা তার আগে তোমরা এই মূলত সংখ্যাটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছো যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে কয়েক সেকেন্ড একটু টেনে আর একটু দেখে নিলে ভালো হবে তাহলে মূলত সংখ্যার মধ্যে আবার দুইটা ক্যাটাগরি একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা চেনার জন্য আমি খুব মজার পদ্ধতিতে স্টুডেন্টদের বলি সেটা হচ্ছে যে সংখ্যাগুলো দেখতে স্বয়ং সম্পূর্ণ একেবারে গোটা গোটা সেই সংখ্যাগুলাই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এখন গোটা গোটা সংখ্যা বলতে কীরকম যেগুলোতে ভাঙতি নাই কোনোই ভাঙতি নাই যেমন মনে করেন এটা লিখলাম ফাইভ পয়েন্ট জিরো সেভেন এটা কি গোটা একটা সংখ্যা নাকি ভাঙতি আছে অবশ্যই পাঁচের পরে কিছু ভাঙতি আছে জিরো সেভেন তার মানে এই সংখ্যাটা পাঁচের চেয়ে বড় আবার ছয়ের চেয়ে কিন্তু ছোট এই সংখ্যাটা পাঁচের চেয়ে একটু বড় ছয়ের চেয়ে ছোট তাহলে এটা পূর্ণ সংখ্যা নয় এটা মাঝামাঝি একটা সংখ্যা এটা পাঁচ এবং ছয়ের মাঝখানে একটা সংখ্যা তার মানে ভাঙতি হয়ে গেল তার মানে এটা কি কি সংখ্যা নয় এটা পূর্ণ সংখ্যা নয় এটা আমাদের ভগ্নাংশের মধ্যে পড়ে যাবে তাহলে আরেকটা উদাহরণ দিয়ে দিই মনে করেন টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি আমি টেনকে যদি থ্রি দিয়ে ভাগ করি তাহলে থ্রি আসবে তাহলে আমি ভাগ করলে 
ভাগ করলে যখন থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 এরকম আসতে থাকবে তাহলে এটা দেখেন তো এই থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি মানে থাকি আসলে জিনিসটা এটা তিনের চেয়ে বড় চারের চেয়ে ছোট বিষয়টা এরকম মানে তিন এবং চারের মাঝামাঝি সংখ্যা তিন এবং চারের মাঝ মাঝখানেও কিন্তু অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে ইনফাইনাইট সংখ্যা রয়েছে যেমন আমরা সংখ্যা রেখা শিখেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবেই শিখেছি আবার এদিকে জিরো এখানে মাইনাস ওয়ান এদিকে মাইনাস টু এরকম শিখেছি আমরা এরকম শিখেছি বাট এক এবং দুই এর মাঝখানে যে এতগুলো সংখ্যা আছে যেগুলো আপনি গুণে কখনই শেষ করতে পারবেন না অসীম পরিমাণ সংখ্যা এই এক এবং দুই এর মাঝখানে আছে কত কত স্যার এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এরকম ওয়ান পয়েন্ট দিয়ে সারা জীবন গুনতে থাকতে পারবেন শেষ হবে না তারপরে টুতে পৌঁছাইতে পারবেন না আপনি কখনো কখনো এক থেকে দুই লাভ দিয়ে চলে যাইতে পারবেন বাট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এরকম গুনে 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 যদি আপনি যেতে থাকেন আপনি কখনোই সারা জীবন শেষ হয়ে যাবে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে দুই পৌঁছাইতে পারবেন না এটা এইগুলার মাঝখানে অসীম সংখ্যা রয়েছে তার মানে এই থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি হচ্ছে থ্রি এবং ফোরের মাঝখানের সংখ্যা তিন এবং চারের মাঝখানের সংখ্যা তাইলে এই মাঝামাঝি যে সংখ্যাগুলো আসছে সেগুলাই হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা আর দেখতে সুন্দর চেহারা খুবই সুন্দর একেবারে ফাঁক দিকে তো নাই সেগুলাই হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা আচ্ছা তাইলে আমি পূর্ণ সংখ্যার স্পেসিফিকেশনের মধ্যে যাই এখানে যেইগুলো দেখতেছেন সবগুলো এক একটা পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সহ এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এদিকে সারা জীবন আরও অনেক আছে এদিকে অসীম পর্যন্ত আছে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট সংখ্যাকে আপনি গুণে শেষ করতে পারবেন কখনোই পারবেন না মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এদিকে যেতেই থাকবে তাইলে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে ধনাত্মক ঋণাত্মক এবং শূন্য আচ্ছা এই যে এই অংশটুকু আমি এখানে এখানে লিখা আছে পূর্ণ সংখ্যার তিনটে টাইপ সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ধনাত্মক একটা হচ্ছে ঋণাত্মক আর একটা হচ্ছে শূন্য শূন্য ধনাত্মক না শূন্য ঋণাত্মক না তাহলে ধনাত্মক কোনগুলাকে বলি যেই সংখ্যাগুলোর আগে প্লাস চিহ্ন রয়েছে সেগুলাকে আমরা ধনাত্মক বলি ধনাত্মক সংখ্যা বলি যেই সংখ্যাগুলোর সামনে মাইনাস আছে সেগুলাকে আমরা ঋণাত্মক সংখ্যা বলি ঋণাত্মক তাহলে শূন্যটা হচ্ছে স্বতন্ত্র শূন্য ধনাত্মক না শূন্য ঋণাত্মক নয় আশা করি ধনাত্মক ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আপনারা একেবারে বুঝে গিয়েছেন এবার ধনাত্মকের মধ্যে আবার তিনটে তাই সে তো একটা হচ্ছে মৌলিক একটা হচ্ছে এক আর একটা হচ্ছে যৌগিক এক অনসার মৌলিক কী জিনিস মৌলিক হচ্ছে যে সংখ্যাটাকে ওই সংখ্যা ছাড়া আর ওই সংখ্যা এবং এক ছাড়া আর কিছু ধারায় ভাগ যাবে না ওটাই হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা যেমন মনে করেন সেভেন ধরলাম আমি সেভেনকে সেভেন এবং ওয়ান ছাড়া আর কিছু দিয়ে ধারা কি ভাগ যায় যায় না যার কারণে এটাকে আমরা মৌলিক হিসেবে গণ্য করি তাহলে নাইনটিন নাইনটিনকে শুধু এক এবং নাইনটিন ছাড়া ওয়ান এবং নাইনটিন ছাড়া আর কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় না যে যার কারণে এটাকে আমরা কি বলি মৌলিক সংখ্যা বলি তাহলে যৌগিকের স্পেসিফিকেশন বা ডেফিনেশন আপনারা অবশ্যই বুঝে গিয়েছেন যৌগিক হচ্ছে যে সংখ্যাগুলোকে ওই সংখ্যা ছাড়া আরও অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় যেমন এইট এইটকে টু ধারা ভাগ যায় ফোর ধারা ভাগ যায় মানে ওই সংখ্যাটা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়েও যদি ওটা ভাগ যায় তখন সেটাকে আমরা কি বলবো যৌগিক সংখ্যা বলবো একদমই জি না তাহলে এবার জিরো ওয়ান হচ্ছে মৌলিক না যৌগিক না এরপরে ভগ্নাংশতে আসে ভগ্নাংশের মধ্যে টু টাইপসের ভগ্নাংশ আছে দুই টাইপের সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সাধারণ আর একটা হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ সংখ্যার ভগ্নাংশ সংখ্যার স্থান হচ্ছে সব সময় দুইটা সংখ্যার মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে দুইটা সংখ্যার মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে যেমন এই যে বললাম থ্রি ফোর ফাইভ এই যে বললাম থ্রি এবং ফোরের মাঝখানে অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে ফোর এবং ফাইভের মাঝখানে অসংখ্য সংখ্যা রয়েছে সাধারণত দশমিক সংখ্যা যেগুলো আছে সবগুলার মান সব সময় দুইটা পূর্ণ সংখ্যার ভেতরে থাকে দুইটা পূর্ণ সংখ্যার ভেতরে থাকে এরা পূর্ণ সংখ্যা হয় না পূর্ণ সংখ্যার মাঝামাঝি বা ভেতরের কোনো সংখ্যা হয় আচ্ছা একটু বোঝাই সাধারণ ভগ্নাংশ উপর নিচে যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সাধারণ ভগ্নাংশ একেবারে সিম্পল জিনিস উপর নিচে যেগুলো থাকে যেমন মনে করেন থ্রি বাই ফোর অথবা যে কোনো কিছু দিতে পারেন আপনি ফোর ফোর বাই সেভেন যে কোনো কিছু ওয়ান হান্ড্রেড বাই নাইনটি বাই টেন এভাবে যে কোনো কিছু দিতে পারে তাহলে যেগুলো উপরে নিচে থাকবে সেগুলো হচ্ছে 
সাধারণ ভগ্নাংশ এবার সাধারণ ভগ্নাংশের মধ্যে আবার দুইটা প্রকার ভেদ সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রকৃত আর একটা হচ্ছে অপ্রকৃত অপ্রকৃতের আরেকটা নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে মিশ্র এবার প্রকৃতটা কি এই যে দেখেন খেয়াল করলে দেখবেন এখানে আমি দুই প্রকারের ভগ্নাংশ লিখেছি একটা ভগ্নাংশের সরি দুই টাইপের নাম মনে করেন আমি এটাকে রিভার্স করে লিখলাম ফোর বাই থ্রি আচ্ছা দুই টাইপের ভগ্নাংশের মধ্যে দেখেন যেটার হর বড় সেটাকে আমরা প্রকৃত বলি এই কিছুটা এভাবে মনে রাখতে পারি আমরা একটা বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন যদি শক্ত না হয় তাহলে সেটা প্রকৃত বিল্ডিং কিভাবে হবে তাহলে ফাউন্ডেশন মানে নিচেরটা তার মানে যেটা নিচে নিচেরটা শক্ত নিচেরটা বড় সেটাই হচ্ছে প্রকৃত তাহলে যেটার ফাউন্ডেশন একটু দুর্বল সেটা অপ্রকৃত বিল্ডিং অপ্রকৃত দালান আচ্ছা এটা জাস্ট ফর কিডিং এগুলো আমি জাস্ট মনে রাখার জন্য বলি তাহলে ফোর বাই থ্রি যেটার হর ছোট যেটার হর ছোট সেটা হচ্ছে অপ্রকৃত যেটার হর বড় সেটাই হচ্ছে প্রকৃত একদম ক্লিয়ার এবার অপ্রকৃতকে মিশ্র কেন বলা হয় অপকৃত যেটা ভগ্নাংশ থাকে সেটার উপরেরটা বড় থাকে নিচেরটা ছোট থাকে যার কারণে উপরেরটাকে ভাগ করে সমস্ততে নিয়ে আসা যায় একটু করে সেটাও দেখিয়ে দিই আমি যেমন মনে করেন এই ভগ্নাংশটার মানে কি ভগ্নাংশটার মানে হচ্ছে চারকে তিন ধারা ভাগ করা তাহলে আমি যদি চারকে যদি তিন ধারা ভাগ করি একবার যাবে তিনে কে তিন চার থেকে তিন বিয়োগ করলে হয় এক তাহলে এটা ওভারঅল আমরা কি লিখতে পারি এক সমস্ত তিন ভাগের এক উত্তরটা হবে সামনে উপরেরটা নিচে নিচেরটা উপরে এইভাবে লিখা হয় এটাকে বলে মিশ্র ভগ্নাংশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তার মানে অপকৃতের আরেক নাম হচ্ছে মিশ্র মিশ্রের আরেক নাম হচ্ছে অপকৃত অপকৃতকে মিশ্র বানাইতে পারবেন মিশ্রকে আপনি অপকৃত বানাইতে পারবেন এই যে যেমন এখন অপ্রকৃত থেকে আমরা মিশ্র বানিয়ে ফেললাম এবার চাইলে আপনি মিশ্র থেকে অপকৃত বানাইতে পারবেন কিভাবে এই জিনিসটাকে আমরা আবার এভাবে বানাবো সেটা হচ্ছে নিচেরটা থেকে যাবে এই জিনিসটা গুণ হবে আর এটা যোগ হবে তিন একে তিন তিন একে চার এই যে এই জিনিসটা গুণ হবে তিন গুণ এক এই যে তিন গুণ এক যোগ আবার এক তাহলে তিন একে তিন তিন একে যোগ করলে চার সেজন্য অপকৃতের অপ আরেকটা নাম মিশ্র মিশ্রের আরেকটা নাম হচ্ছে অপ্রকৃত এবার দশমিকের মধ্যে আসা যাক দশমিক বগ্নাংশ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যেগুলোতে দশমিক দেয়া থাকবে দশমিক লিখে থাকে উপরে নিচে থাকবে না কিন্তু দশমিক দেয়া থাকবে সেগুলোই হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ এবার দশমিক ভগ্নাংশের মধ্যে ওইখানে আমরা দুইটা প্রকার দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে সসীম আর একটা হচ্ছে অসীম আবৃত খেয়াল রাখতে হবে শুধু অসীম না অসীম আবৃত সসীম মানে হচ্ছে যেটা শেষ আছে যেমন আমি যে কোনো কিছু লিখতে পারি জিরো এখানে শেষ ফাইভের পর আর কিছুই নেই সেভেন ইচ্ছে মতো লিখতেছি আমি তাহলে এইগুলা এই ভগ্নাংশটা এই দশমিক ভগ্নাংশটা ফাইভের মধ্যে গিয়ে শেষ এই দশমিক ভগ্নাংশটা ওয়ানের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে তাহলে এগুলা সসীম মানে এগুলো শেষ আছে এবার যে ভগ্নাংশগুলো শেষ আছে সেগুলোকে আমরা কি বলি সসীম বলি এবার অসীমের মধ্যে দুইটা প্রকার ভেদ আছে অসীমের মধ্যে দুইটা প্রকার ভেদ আমরা এখন মেইন জায়গার মধ্যে প্রবেশ করতেছি এখন এটা বুঝালাম না এখন বুঝাবো অসীমের মধ্যে দুইটা প্রকার ভেদ একটা হচ্ছে অমূলদে চলে আসছে আর একটা মূলদে চলে আসছে তার মানে দেখেন অসীমের টা একটু বুঝেন অসীম মানে যেটার শেষ নাই অসীম মানে হচ্ছে যেটার টোটালি শেষ নাই সারা জীবন চলতে থাকবে এটা কোনো দিন শেষ হবে না যেমন মনে করেন আমি এভাবে লিখলাম টু পয়েন্ট থ্রি মানে সারা জীবন আছে তাহলে এটা কি হলো এটা অসীম দশমিক বগ্নাংশ অসীম প্রথমত চলতে আছে মানে এটা অসীম দশমিক আছে মানে এটা দশমিক ভগ্নাংশ আরেকটি উদাহরণ আমি দিই মনে করেন ফোর পয়েন্ট দেখেন এইটারও কোনো শেষ নাই এবার ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমি দুইটা অসীম দশমিক বগ্নাংশ দুইভাবে লিখেছে একটার ক্ষেত্রে দশমিকের পরে যে অঙ্কগুলো রয়েছে এই অঙ্কগুলো ভিন্ন ভিন্ন থ্রি ফাইভ সেভেন এইট জিরো টু সেভেন নাইন র্যান্ডম আসতেছে র্যান্ডম মানে ভিন্ন ভিন্ন আসতেছে বাট নিচেরটা যদি খেয়াল করেন ফোরের পরে যে সংখ্যাগুলো আছে ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন আসতেছে তাহলে এই ফাইভ সেভেন এই পুরো রাশিটাকে ছোট্ট করে একটা লিখা যায় সেটা হচ্ছে এভাবে লিখে যায় আমি আসলে খুব খুবই কষ্টে আছে এই কারেন্ট নিয়ে 
যখন এই ভিডিও করতে আসি ইভেন এমন পরিস্থিতি হয়েছে আমি ভিডিও বানানোর জন্য সেট আপ রেডি করি রেডি করার সাথে সাথে কারেন্ট চলে যায় যেমন গতকাল আমি রুমের মধ্যে ঢুকেছে মাত্রই কারেন্ট চলে গেছে এ যার কারণে আমি ভিডিও বানাইতে পারি না এই বিগত তিন দিন আমি বন্ধ পেয়েছি বৃহস্পতিবার শুক্র শনি এই তিন দিন আমি একটা ভিডিও বানাইতে পারি না এই কারণে এখন দিনের মধ্যে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় হয় ব্যাচ না হয় টিউশন এই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় যার কারণে ভিডিও বানানো হয় না সো মানে ওভারঅল বলতে গেলে ভিডিও বানাইতে খুবই ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয় আমি সেটার জন্য খুবই দুঃখিত আমার জন্য দোয়া করবেন তাহলে আমরা আবার যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পরবর্তী দশমিকের পরে যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কগুলো মিল রয়েছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কারেন্ট যেহেতু আসতেছে না সেই জন্য মোবাইলে ফ্লাস দিয়ে করতেছি আপনারা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আর কি তাহলে একটা দশমিকের পরের অঙ্কগুলা বারবার রিপিট হচ্ছে কিন্তু আরেকটা দশমিকের পর অঙ্কগুলো রিপিট হচ্ছে না তাহলে যেগুলা রিপিট হয় সেগুলাকে বলে যে আবৃত কি বলে আবৃত এই এটাকে শর্টকাটে লিখা যায় এই ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পৌনপনিক দিয়ে লিখতে পারবেন আপনি পৌনপনিক তাহলে এই রকম ক্যাটাগরির যেটা আছে সেটা চলে আসবে মূলত সংখ্যার ভগ্নাংশতে দশমিক ভগ্নাংশের আবৃত অসীম আবৃত সংখ্যা তাহলে এটাকে বলবো যে আমরা অসীম আবৃত সংখ্যা তার মানে মূলত মূলত সংখ্যার ক্ষেত্রে কতগুলো ক্যাটাগরি আছে দেখেন কিন্তু অমূল্যদের ক্ষেত্রে শুধু একটাই ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে চেনার সহজ উপায় এটা অনেক বড় থাকবে এবং এর দশমিকের পরে মিল থাকবে না মানে এটা অসিত থাকবে দশমিকের পরে যদি মিল না থাকে চোখ বন্ধ করে আপনারা বলে দিবেন সেটা অমূলত সংখ্যা আর অমূলত সংখ্যাকে পি ডিভাইডেড বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না যেমন রুট টু রুট টুকে আপনি চাইলে কখনোই পি ডিভাইডেড বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবেন না কখনোই পারবেন না আপনি টুকে চাইলে পারবেন টুকে আমরা জাস্ট ফর এক্সাম্পল এভাবে দিতে পারি টু ফোর ডিভাইড বাই টু তারপরে এইট ডিভাইড বাই ফোর এইভাবে অনেকভাবে আমরা টুকে পি ডিভাইড বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারি কিন্তু রুট টুকে আমরা পি ডিভাইড বাই কিউ আকারে কখনোই প্রকাশ করতে পারবো না কারণ রুট টু একটা অমূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা মানে যেটার কখনোই শেষ হয় না এবং দশমিকের পরে সংখ্যাগুলো ভিন্ন ভিন্ন আসতে থাকে এটা ক্লিয়ার এখন স্যার পরীক্ষার মধ্যে তো এভাবে দেয়া থাকে অপশন দেয় অনেকগুলা কোনটা অমূলত সংখ্যা সেটা নির্ণয় করো বা কোনটা মূলত সংখ্যা সেটা নির্ণয় করো সেটা নির্ণয় করার একদম ইজি একটা টেকনিক আমি বলবো তোমাদেরকে ক্যালকুলেটারটা হাতে নেবেন ক্যালকুলেটার হাতে নিয়ে ক্যালকুলেটার মনে করো রুট সেভেন বললো রুট সেভেন জাস্ট রুট সেভেন এখানে দিয়ে দিবেন রুট সেভেন দেওয়ার পরে যদি পুরো ক্যালকুলেটারটা একেবারে ভর্তি হয়ে যাবে এবং পুরো ক্যালকুলেটারটা একেবারে ভর্তি হয়ে যাবে এবং দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো বারবার রিপিট হবে না তখন আপনারা নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট শিওর হয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে একটা অমূলত সংখ্যা এগুলো ইজি একটা টেকনিক আর কি তাহলে আশা করি আপনার ওভারঅল সব কিছুই ক্লিয়ার হয়েছে অমূলত সংখ্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আপনাদের জন্য তাহলে অমূলত সংখ্যাটা আর একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে অসীম অনাবৃত দশমিক অসীম মানি হচ্ছে সারা জীবন চলতে থাকবে ডর থাকবে দশমিক মানি একটা দশমিক থাকবে অনাবৃত মানি দশমিকের পরের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো মিল থাকবে না ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আসবে আর অসীম আবৃত হলে সেটা হয়ে যাবে কোথায় মূলদের মধ্যে তাহলে অসীম আবৃতকে আমরা এভাবে লিখতে পারি একটু শর্ট করে যদি আমরা লিখতে চাই ফোর ফাইভ সেভেন এই যে দুইটার উপর পৌনো পড়ি তার মানে ফাইভ সেভেন চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে অথবা এভাবেও আসতে পারে থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 এরকম সারা জীবন যেতে পারে আমরা দশমিকের আগের সংখ্যাটা বসাবো দশমিক দিব তিনের উপর পৌনো পনিক দিব তিনের উপর পৌনো পনিক মানে হচ্ছে তিন এটা সারা জীবন চলতে থাকবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 চলতে থাকবে অথবা তিনটা ওয়ালাও হইতে পারে সেটা মনে করেন আরেকটা উদাহরণ দিই সাপোজ এরকম হতে পারে টু পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি এভাবে আসলো ডট 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 এবার টু পয়েন্ট দিবেন ওয়ান টু থ্রি দিবেন এই যে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি বারবার রিপিট হচ্ছে তো ওয়ান টু থ্রিটা লিখলাম ওয়ান এবং থ্রির মাথার উপর পৌনো পৌনিক দিলে হবে মাঝ মাথার উপর যদি দুইটার পাশাপাশি যদি দিই তাহলে মনে রাখতে হবে মাঝখানেরটাতেও পৌনো পৌনিক রয়েছে তাহলে আশা করি পুরো বাস্তব সংখ্যাটা আপনাদের একেবারেই ক্লিয়ার পরবর্তীতে আমি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হবো ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ